Hello everybody, welcome back. Sport Federation TV is of course uh, Friday night where we take a look at what's happening in the world of sport in the, uh, in the Western Cape. And of course last week about this time, um, it was the uh, Western Cape Netball Championships up on the West Coast. This is where the teams from around the districts ended up competing to see who's the very best before they of course go off to the South African Championships where they will pl proudly represent the Western Cape. And that's of course the badge that I'm wearing right now. But to tell me a little bit more about that, I've got the Vice Chair for uh, Netball Western Cape on the line with me, Madeleine Horn. Madeleine, uh, welcome by Sport Federation TV. Baie dankie JP, it's always lekker om met jou te gesels in sake netball in die Westkap. Ja, Madeleine, uh, ons het lang laatst met julle gesels, maar ek dink die laatst wat ons gepraat het oor netball was miskien toe die Stings nou daar na die Telkom Knockout League gaan speel het en daar was een natuurlijk een groot succes, maar in die meantime het netball wat daarom die wille het daarom aan die gang geblei. Ja, um, ons netball is aan die gang, ons het ons Sun and Stings en Tornado's um, wat, dit het ook in die babbelplaas van as ek het so kan doen, dit het een maat geverklaas van, en ons twee span is ook reeds gefinaliseer met ons spanbeamtes, en dan soos jy gesê het, ons het die afgelopen naweek ons weeskap, kampioenskap in die weeskas in lange baan gehad, so al hierdie goed gebeur natuurlijk so ons toeskouwers, so dit is vir ons allemaal maar een aanpassing met die geen toeskouwers die, en al die reels en regulaties wat nagekom moet word. Um, Marlene, kom ons begin gegoe bykie, uh, ons vat een paar treer terug. Um, wanneer hulle speel by die Westkap, uh, kampioenskap, dan is het natuurlijk um, verskillende districte wat daar so deelneem. Ja, JP, jy is 100% reg. Um, kyk maar, in het dan Eden, Overberg, Centraal, Kero en Westkuste deelgeneem. Daar was um, 13 damespanne wat deelgeneem het en 7 manspanne. Dit is een rekord getal van spanne wat vir jare in die Westkap kampioenskap het deelgeneem het. En ons het verskillende afdelings gehad, ons het seniors gehad in die A en die B afdeling, onder 21, onder 19, dan die gehad. So ons het een tamelike groot um, getal mense span wat ander in die Westkap um, gehad. So, um, wanneer ons praat van, um, kom ons, gaan nog een stap terug, hoe kom ons span in een in in district span in? Ek meen, jylle, jylle het nou byvoorbeeld Weske span gehad, een Kaapstad span, een, een Cape Wineland span, hoe kom die spelers in daar span, van waar afkom hulle? Um, JP, elke, in elke district word een proeve gehou, en met sy stelkeerdes, en dan die elke district spanne. Um, bijvoorbeeld Cape Town het bijvoorbeeld gehad um, seniors, twee spanne, en twee onder 21, en twee onder 19. Um, so dat hang af van jou sterkte en veel spelers jy gehad het, wat het wat na die kleine districte, soos Weskus, Overbergs, Eden en Centraal Karoo, ons het weer nie onder 19 en onder 21 spanne nie, want ons onder 19 en onder 21 senior spanne. So elke district het sy eie proeve gehou, en dan die spanne het hulle dan ingeskryf vir die Westkap kampioenskap waar hulle tegen mekaar gecompeteer het. En, en Madeleine, hoeveel voorbereiding vat het? Ek meen, vir, vir een atleet om, om in een span in te kom, ek weet, laas jaar het ons nogal baie met die, met partij van die Sting spelers gepraat, maar ons weet, hulle is natuurlijk op een baie hoog vlak. Um, maar vir die, vir die spelers wat nou speel uh, in die districte en in die, en dan uiteindelijk by die provincial vlak, um, hoe, hoeveel oefening moet hulle doen? Um, weet jy, JP, dit is redelijk baie op ooferinge en tyd wat in die, word in die oeferinge om die spanne en die spelers te bereid vir het so kampioenskappe. As ek bijvoorbeeld vat um, ons weske span, ons weske span oefen al van februari maand af. En hulle het wekeliks geoefen, waar hulle moet rui ook, ons in die weske is ons nog maar ver verspreid van mekaar af, waar jy hulle moes gerui het ook vir oefeninge. So dit vat baie op ooferinge en voorbereiding, en baie van die districte hou oor nawekke oefen kampe ook, om, om uh, die wat in die week so baie moet rui, om dit te uit te skakel, en die kostes uit te skakel, ja. en hierdie spelers rui natuurlijk alles op hulle eie onkostes, verstaan, so dit is rechtig baie opofferinge van die spelers, en van die spanbeamtes, die africhters, vir die voorbereiding van hierdie spanne. Ek neem aan, maar dat as mens nou in hierdie, op hierdie vlak wil speel, dan moet jy al jou, 
al jou training moet recht wees, jy moet ordentlik eet, jy moet ordentlik slaap, jy moet uh, uh, bykie gym aan die kant doen, jy moet allerlei fuckseids dinge doen. Ja, weet jy, JP, um, um, meeste van die africhters geef hulle spelers, uh, um, hoe kan ek sê, oefenprogram, ja. wat hulle moet volg, en hulle moet natuurlijk gereeld gemonitor, om te kyk of hulle hierdie program wel uitvoer, en hoe, hoe voldoen hulle aan hierdie plan. Bijvoorbeeld, ons in die weeskes het uh, um, plan, spelers is een week voor die kampioenskap, is ons spelers getoets, om te kyk of hulle wel reg is, om aan die kampioenskap het deel te neem. So, jylle het nou by die Westkus daar so um, die, die Westkap competitie gehou en, en ek neem aan dat jylle nou weet um, wie is die beste spelers vir die, vir die Westkap. Is ons nou op die vlak? <laughs> um, Jappie, kom ek sê vir jou, um, die beste spelers is moest nou gekies in die Sudden Stings en in die Tornados. Um, ons spelers van Valeria van die Sudden Stings en die Tornados het bijvoorbeeld glad die deel geneem in die Westkap kampioenskap. Ons het liefst vir ons ander spelers nou een geleentheid gegee om aan hierdie competitie deel te neem. Maar soveel is moeilijk geleentheid te gee ja. vir ons um, spelers. En um, so wat nou gebeur is, elke strip gaan in die SA kampioenskappe deelneem as een strip. En nie meer as een weskap spanning. So gee ons dan weer meer blootstelling vir ons spelers. So meer spelers kan in die SA kampioenskappe gaan deelneem. Um, as in plaas daarvan dat daar a best, twee weskap spanne gaan deelneem. So elke district gaan nou sy spanne op nou nog SA kampioenskappe te stuur, wat later in die jaar gaan plaas in. En w- jy sê dit later in die jaar, so daar is nou a, jylle veel spe- a, jylle, a, a groot nommer spelers wat nou SA is toe gegaan. Um, wat is ons kanse dan hmm. om, om daar so a paar medailles te kry? Hoe werk dit? Um, kom ek sê geveer, by die ESA kampioenskappe kan die Sarren Stings en die Tornado spelers natuurlijk weer speel vir hulle distrik spanne. So dit maak nou nogal so groot verskil en ek geloof baie van die, so Skype Islands en Cape Town gaan weer proewe hou om hulle finale span te kies wat na die ESA kampioenskappe te moet gaan. En ek geloof um, Cape Town en Cape Islands kan twee sterk spanne instee, want hulle speel nou nie top liga en ons kleine distrikte speel in een laar liga. Maar ek geloof ons kan um, um, weeskaapse spanne kan goed vaar by die ESA kampioenskappe. En het die die spelers dan in die toekomst, wanneer, waar, waar toe sien hulle uit na? Ek neem aan, hulle wil, al die spelers wil, wil, het, wil in die stings of in die tornado spanne kom. Ja, um, ek, dit, dit is natuurlijk elke, die eerste stapje wat ons by, um, spelers in die weeskaap wil doen. Hulle wil nie sal in stings en die tornado's inkom. En dan natuurlijk, om um, ek hulle hoor vir die protea spanne. Um, want by die ESA kampioenskappe gaan dan natuurlijk die spelers geïdentificeer word vir die Protea oefengroep. En ek denk dit is wat die meeste van die spelers sy drome is, om in die Protea oefengroep opgeneem te kan word. En, en Marlijn, ek meen, die ander ding wat natuurlijk groot is op die oomlik, is die feit dat jylle wereldbeker hier so in Zuid-Afrika gaan hou. Um, Hoe is die gesels oor daai op die oomlik? Die geus is seker groot daar oor. JP, ja, ek moet vir jou sê, om, ons is redelijk aan die beplan, um, ons is bezig in die weeskap net paal met een legacy program, um, wat ons verlede jaar reeds van stapel gestuur het, ons is bezig om nou uit tot uitvoering te bring, um, ons het reeds ons PCD africhters het reeds hulle opleiding ontvang, en dan gaan daar ook ons tijdsgerechters en ons keerders, alle aspekte spanbeamtes, allemaal gaan opgeleid word, um, en ons, soos ons ding is, take it back to the people, so ons gaan, dit is ons motto, so ons wil so ver as moendlik in die weeskap, wil ons ons legacy program gaan bekendstel, om een nalatenskap vir die wereld, beker 2023, daar te stel, so dat mense kan weet, um, hulle was deel daarvan gewees, en hulle het aan hierdie programme deel geneem, yeah. um, om um, die wereld beker bekend te stel, aan, by ons in die weeskap. En natuurlijk, ons is baie dankbaar vir die departement van sport, wat natuurlijk vir ons geld bewillig het vir die opgradering van ons facil- van sekere van ons faciliteite in die weeskap, wat ook deel is van die legacy program. So JP, ons is redelijk aan die gang en ons is groot opgewondenheid vir die wereld weet het wat het reed moet werk. Dit klink fantastisch. Marlijn, ons los het sommer daar so en uh, ons sien uit om, om uh, baie foto's en video's te sien van hoe die spelers doen en dan praat ons weer binnenkort. Baie dankie JP, dankie vir die geleentheid. Here we go, folks. Uh, Western Cape Netball, of course, le- looking forward to the uh, uh, SA champs, and we're looking forward to following the progress of our players. Folks, we'll take an ad break when we come back from the break. We carry on talking about sport in the province. Back in a sec.